ஆண்டவருடைய ஆவி என்மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள்பொழிவு செய்துள்ளார் ஏழைகளுக்கு மாத தொலைக்காட்சி நேர்களே எடுத்து வாசி நிகழ்ச்சியில் இணைச்சட்ட நூலுக்குண்டான விவிலிய விளக்கங்களை அதன் ஆழத்தை நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நமக்காக விவிலிய விளக்கங்களை தர நம் தந்தை நம்மோடு இருக்கின்றார் முந்தைய பகுதியின் தொடர்ச்சியை இன்று நாம் பார்ப்போம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் சார்பாக தந்தையவர்களை வரவேற்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வணக்கம் தந்தையவர்களே வணக்கம் இயேசு அந்த சும்பிய கையுடைய பெண்ணை நோக்கி எழுந்து உன் உன் கையை நீட்டி நடுவில் நில் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று சொல்லுவார் அவர் அப்படி அந்த அந்த சும்பிய கையுடைய பெண்ணை பார்த்ததுமே இங்கே பரிசெயர்கள் பதட்டமாகிவிட்டார்கள் தே காட் அஜிட்டேட்டட் உண்மைதானே ஆமாம் தே காட் அஜிட்டேட்டட் பயங்கரமான அஜிட்டேஷன் ஆகிட்டாங்க ஏதோ ஒன்று நடக்க போது இப்பொழுது ஓய்வு நாள் சட்டத்தை மீற போகிறார் அப்படின்னா அப்படியே பார்க்குறாரு ஆஹா அந்த இயேசுவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் குவாலிட்டி உண்டு என்ன தெரியுமா இந்த மற்றவங்க பதட்டமானா அதாவது ஒரு நன்மை செய்ய போகிறார் இதை கண்டு மற்றவர்கள் பதட்டம் அடைந்தார்கள் என்றால் அவருக்கு ரொம்ப ஜாலியாக ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஆஹா அப்போ இன்றைக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குதா இன்றைக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் நமக்கு இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓஹோ பதட்டம் அடைகிறார் இந்த பெண்ணுக்கு நான் குணம் கிடக்க போகிறேன்னு நினச்சிட்டு உங்களுக்கு என்ன எழுந்து நடுவில் நில் என்று சொன்னார் அது எழுந்தது கையை நீட்டு என்று சொன்னார் கையை நீட்டவே முடியாது சூம்பி போன கை இப்பொழுது கையை நீட்டியாச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் குணமாயாச்சு கோபம் வந்து விட்டது பரிசர்கள் சொல்றாங்க வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் உண்டை வேலை செய்வதற்கு அந்த நாட்களில் வந்து குணம் பெற்று செல்லுங்கள் ஓய்வு நாளில் நீங்கள் குணம் பெறக்கூடாது அதாவது குணம் கொடுத்தல் என்பது வேலையா அந்த இடத்துல கலெக்டர் தெளிவாக சொல்றாங்க அந்த பரிசர்களும் அந்த ஜப கூடத்து பணியாளர்களும் வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் உண்டை வேலை செய்வதற்கு அப்போ ஏசு அங்கே வேலை செய்திருக்கிறாராம் ஒரு குணம் கொடுத்ததுனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க வேலை செய்திருக்கிறார் இவ்வளவு ஒரு ஸ்க்ரூப்லஸா பரிசர்கள் இருந்தது கண்ட உடனே அவருக்கு பயங்கர கோபம் வந்து கோபம் வந்தான்னு சொல்கிறாரு அதாவது ஒரு கைப்பிடி மண் அளவு நினைக்கக்கூடிய தண்ணீரே சுமந்து சொல்லக்கூடாது என்பது ஒரு சட்டம் ஜீசஸ் அது அந்த இடத்துல சொல்லலை அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாரு சுமப்பது என்பது இவ்வளவு ஒரு 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 கிளாஸ் டம்ளர் தண்ணீரை சுமப்பது என்பது ஒரு வேலைன்னு சொல்கிறீங்களே அழகாக ஒரு ஆரோக்கியம் அந்த போடுவார் இ வாஸ் இன்டெலிஜென்ட் மேன் வெரி இன்டெலிஜென்ட் உங்களுடைய ஆடோ மாடோ கழுதையோ கிணற்றில் விழுந்து விட்டது என்றால் நீங்கள் தூக்கி விடாமல் இருப்பீர்களா என்ன செய்வாங்க அதை தூக்கி விடுவாங்க விடுவாங்கல்ல ஏன்னா இல்லைன்னா ஆடு என்ன செய்யறோம் செத்துடும் செத்து போயிடும் ஸோ அப்பா அந்த ஒரு ஒரு மாட்டை தூக்குவது சுமை இல்லையா அதான் அவர் கேட்டார் என்ன ஓய்வு நாள் உனக்குன்னு ஒன்று வந்தா ஓகே அடுத்தவங்களுக்கு ஒன்று வந்தா அது வேலை ஆயிருதா நியாயம் தானே நியாயம் தான் உண்மைதானே அதான் அதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்றாக அது ஜீசஸுடைய லைஃப்பில் இதில் இவ்வளவு இவங்க ஸ்க்ரூப்லஸ் இருந்தனால் தான் அவருக்கு கோபம் வந்தது அந்த யோகா நட்சத்திரத்தில் கூட ஒரு ஒருவரை ஒரு ஒரு கண் தெரியாத ஒருவருக்கு பார்வை கொடுத்தார் அது ஓய்வு நாளில் ஆகி போச்சுது அப்போ அவர் வந்து கண் அது கண் தெரியாத ஒருத்தருக்கு பார்வை கொடுத்ததல்ல அந்த பிரச்சனை ஏசு ஓய்வு நாளில் அதை செய்து விட்டாரே என்பது தான் பிரச்சனை சரிதானா ஓய்வு நாளில் அதை செய்து விட்டார் என்பது அதனால தான் அந்த ஓய்வு நாள் எல்லாம் அப்படி அடித்து துவச்சி சுத்தமாக்கி மீண்டும் அந்த ஓய்வு நாள் சட்டையை அடித்து துவைத்து ஓய்வு நாள் சட்டையை மட்டுமல்ல ஓய்வு நாள் சட்டத்தையே அடித்து துவைத்து சுத்தமாக்கி அப்படியே அயன் பண்ணி ஒரு புதிய சட்டமாக மக்களிடம் ஏசு கொடுக்கிறார் கொடுத்து விட்டார் இதான்ப்பா ஓய்வு நாள் அதுதான் சொல்கிறார் மனிதன் ஓய்வு நாளுக்காக அல்ல மாறாக ஓய்வு நாள் மனிதனுக்கு மனிதனுக்காக ஆக்சுவலி நான் பொதுவாக சொல்லுவேன் அந்த சும்பிய கை பெண் இருக்காங்கல்லாம் அவங்க கையை நீட்டியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் சொல்லுவேன் ஏசு அந்த இடத்துல ரெண்டு புதுமை செய்திருக்காருன்னு சொல்லுவேன் என்ன ஃபாதர் ஒரு புதுமை தானே செய்தார்ன்னு மக்கள் கேட்பாங்க இல்லை 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 அந்த இடத்துல ஜீசஸ் ரெண்டு புதுமை செய்தார் முதல் புதுமை சூம்பி போன கையை நீட்டியது ரெண்டாவது புதுமை 
சும்பி போன ஓய்வு நாளை நீட்டியது என்னென்ன சட்டங்கள் எப்படி அப்படிங்கறதெல்லாம் நிறைய இருக்குது சோ அந்த ஓய்வு நாள் என்கின்ற சட்டத்தை சுற்றி சட்ட வேலி ஒன்று அமைத்திருந்தார்கள் ஓகே ஒரு ஃபென்ஸ் ஒன்று போட்டிருந்தார்கள் அந்த ஃபென்ஸுக்கு உள்ளால பத்திரமா இந்த சட்டத்தை தூக்கி வச்சாங்க ஏன்னா யாராவது அந்த டைரக்டரை போய் ஓய்வு நாளில் அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாது எனவே அந்த அதை சுற்றி 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 இப்போ ஒரு ஒரு தங்கம் ஒரு புதையல் வந்து ஒரு நடுவில் இருக்குன்னு சொன்னால் அதை சுற்றி 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 நிறைய ஏழு மடங்கு காவல் போடுவீங்கல்லவா அந்த ஏழு மடங்கு காவலை தாண்டி தானே அந்த புதையலை நீங்கள் அட்டாக் பண்ண முடியும் எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் ஓய்வு நாளை சுற்றி ஒரு ஃபென்ஸ் போட்டிருப்பாங்களாம் பல ஃபென்சஸ் பல லாஸ் ரூல்ஸ் தூக்கலாமா தூக்கக்கூடாதா மூச்சு விடலாமா மூச்சு விடக்கூடாதா அப்படியெல்லாம் போய் தான் இந்த ஓய்வு நாள் சட்டத்தையே அட்டாக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஓகே அது அவர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் முக்கியமான என்னென்னா ஓய்வு நாள் ரொம்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன போன்று எவ்வளோ அர்த்தங்கள் இருக்குது கடவுளிடம் திரும்பி வருதல் இயற்கை உற்று நோக்குதல் கடவுளை புகழ்தல் ஆலயங்களுக்கு செல்லுதல் அந்த மாதிரிப்பட்டதெல்லாம் இன்றைக்கு ஓய்வு நாளில் மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது ரைட் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் ஓய்வு நாள் எப்போ தொடங்குனாங்க அப்படிங்கிறது அப்படி தானே எப்போனா எந்த நேரத்தில் தொடங்குனாங்க அப்படிங்கிற நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது ஓய்வு நாள் சனிக்கிழமை என்றால் முந்தின நாள் அதாவது வெள்ளி மாலை வெள்ளி மாலை மாலை நான்கு மணிக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம் ஆறு மணிக்கு பிறகு ஆறு மணி ஒரு பொழுது ஆரம்பமாகிறது ஒரு மூன்று மணி நேரம் ஒரு பொழுதாக அவர்கள் வைத்துக் கொள்வார்கள் ஸோ மாலை ஆறு மணிக்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஓய்வு நாள் ஆரம்பம் ஆகிறது அது எப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரபிகளுடைய விள விளக்கப்படியும் மற்றபடி அவர்களுடைய ப்ராக்டிஸ் படி என்னன்னு சொன்னால் அந்த ஓய்வு நாளை புனிதப்படுத்த மாலை நேர விருந்து ஒரு புகழ் பாடல் பாடி கிண்ணத்தில் ரசம் அருந்தி அதோடு உணவு உட்கொண்டு அந்த ஓய்வு நாளை தொடங்குவார்கள் லைக் ஜீசஸ் சப்பர் விச் பிகேம் த லாஸ்ட் சப்பர் அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் தந்தையவர்களே இந்த ஓய்வு நாள் என்பது வந்து இந்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கென்று கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம படி அறிஞ்சிட்டு இருக்கோம் உங்களை விளக்கத்தில் அவருடைய விளக்கப்படி அவருடைய விளக்கப்படி ஏன்னா மற்றவங்க கொடுக்கல இவங்களை தான் கொடுத்தாரு அதனால் நாங்கள் மேன்மையான இனம் அப்படிங்கிற சொல்லி அவங்க அவருடைய விருப்பமாக இருக்குது இப்படி இவங்க ஓய்வு நாள் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டது அதில் வந்து எல்லோருமாக ஓய்வு நாள் கடைபிடிக்கணுங்கிற ஒரு கருத்துவை நாம் இப்போ பகிர்ந்துருக்கிறோம் இதில் ஏதாவது ஒரு விதிவிலக்கு இருக்குமா யாரா இவங்க எல்லாருமே அங்கிறப்போ வந்து ஏதாவது விதி விலக்கு ஒரு ஓகே நான் இஸ்ரேல் கிடையாது ஆனால் நான் அங்கே இருக்கிறேன் ஆனால் நான் அதை ப பயன்படுத்தலாம் அங்கே இருக்கலாம் எல்லாம் போகலாங்கிற ஒரு கருத்து இருக்குது ஸோ அன்னைக்கு நான் கெஸ்ட்டாக போயிருக்கிறேன் இல்லை யாரும் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஓய்வு நாள் தானா அவங்களும் தண்ணி குடிக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் அப்படி இருக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து யார் யாருக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது சரி அப்போ அதுக்கு நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சரி யார் யாரெல்லாம் ஓய்வு நாளை கடைபிடிக்கலாம் கடைபிடித்து புனிதப்படுத்தலாம் ஓய்வு நாளை கடைபிடித்தால் ஓய்வு நாள் புனிதப்படுத்தப்படுகிறது அவர்களும் புனிதப்படுத்தப்படுகிறார்கள் இந்த இரண்டையும் படைத்த கடவுளும் புனிதப்படுத்தப்படுகிறார் அதான் அந்த ஓய்வு நாள் அந்த கதோஷ் அப்படிங்கிறது இப்போ பதினாலாவது வசனத்தை வாசித்தா அதுக்குடைய பதில் அங்கு இருக்கிறது ஏழாம் நாளோ உன் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கான ஓய்வு நாள் எனவே அன்று நீயும் உன் மகனும் மகளும் உன் அடிமையும் அடிமை பெண்ணும் மாடு கழுதை மற்றெல்லா கால்நடைகளும் உன் வாயில்களுக்குள் இருக்கும் அந்நியனும் யாதொரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் நீ ஓய்வெடுப்பது போல உன் அடிமையும் அடிமை பெண்ணும் ஓய்வெடுக்கட்டும் ரொம்ப தெளிவாக அதில் கொடுத்தாச்சுது அதில் திரும்ப ஒருக்க முதல்ல உள்ள சென்டென்ஸ் மட்டும் திரும்ப ஒருக்க வாசிங்க எனவே அன்று நீயும் உன் மகனும் மகளும் அடிமையும் நீயும் உன் மகனும் மகளும் அடிமை வரைக்கும் வந்தாச்சு இடையில் ஏதோ ஒன்று குறையுத ஒய்ஃபு ஆ ஒய்ஃப் யாரு நீயும் உன் மனைவியும் மனைவி சொல்லவே இல்லையே அப்போ மனைவி இருக்க வேண்டாம் அவங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது கிடையாதா கிடையாதான் கிடையாதுன்னு சொல்றீங்களா கிடையாதான்னு கேட்குறீங்க கிடையாதான்னு கேட்குறேன் வெரி குட் அப்படி நம்ம கிடையாது நமக்கு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துவிட கூடாது ஸோ அப்போ இணைச்சட்ட நூலில் பார்த்து விட்டோம் என்றால் பல நேரங்களில் நீயும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது மனைவி வெளிப்படையாக குறிப்பிடப்படாமல் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல என்ன குறிப்பிடப்படுகிறது என்றால் நீயும் உன் மனைவியும் 
சேர்ந்து 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 நீம் என்பதிலே மனைவி அடங்கியிருக்கிறது இனி நாங்கள் இருவர் அல்லர் ஒருவர் ஆமா எனவே கடவுள் நினைத்ததை மனிதர் பிரிக்காதிருக்க அவர்களும் பிரிக்க விரும்ப வில்லை பார்த்தீங்களா ஸோ இதை நான் இப்போ சொல்கிறது இதை நான் சொல்கிறதுனால அப்படி இருக்குமா அப்படிங்கிறது இணைச்சட்ட நூல் பனிரெண்டு பனிரெண்டு பாசிங்க அதாவது நீம் என்பது பொதுவாக தலைவன் தலைவி இருவரையுமே குறிக்கும் என்பதற்காக நீங்களும் உங்கள் புதல்வரும் உங்கள் புதவியரும் அடிமைகளும் அடிமை பெண்களும் உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவர் முன் அகமகிழ்வீர்கள் சரி நீங்களும் உங்கள் புதல்வர்களும் புது அப்படின்னா மனைவி கிடையாது மனைவி இஸ் இன்க்ளூடட் அப்படிதான் அதுக்கு தான் நான் சொல்ல வரேன் இணைச்சட்ட நூல் பதினாறு பதினொன்று உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் தம் பெயர் விளங்குமாறு தேர்ந்தெடுக்கும் இடத்தில் நீயும் உன் புதல்வர் புதல்வியர் அப்படின்னா மனைவி எல்லாம் கிடையாதா மனைவி உண்டு அது குறிப்பிட்டதற்காகத்தான் எங்கெல்லாம் நீயும் வருகிறது அங்கே குடும்ப தலைவன் தலைவன் இருவரையுமே குறிக்கக்கூடியது இணைச்சட்ட நூல் ஓகே அதனால நீங்க மனைவி கிடையாது மனைவி உண்டு ஒரு அடிமை பெண்ணுக்கும் அடிமை ஆணுக்குமே இருந்தது என்றால் அடிமை பெண்ணுக்கு இருந்தது என்றால் உரிமை குடிமகளாகிய மனைவிக்கு ஏன் இருக்க முடியாது எனவே மனைவியும் அங்கு கண்டிப்பாக உண்டு நீ என்று சொல்லும்போது அந்த இரண்டு பேருமே அங்கு குறிக்கக்கூடியது அது அடுத்தது அடிமை அடிமை பெண் எல்லாருமே விடுதலை பயண நூல் இருபத்தி மூன்று பனிரெண்டு ஆறு நாள்கள் நீ உன் வேலை செய்வாய் ஏழாம் நாளிலோ ஓய்ந்திருப்பாய் இதனால் உன் மாட்டுக்கும் உன் கழுதைக்கும் ஓய்வு கிடைக்கும் உன் அடிமை பெண்ணின் பிள்ளையும் அந்நியரும் இலை பாருவர் சரி மாடு கழுதை ஆடு எல்லாருக்குமே ஓய்வு என்றால் மனைவிக்கேன் ஓய்வு இல்லை அது மட்டுமல்ல உன்னிலும் உன்னிடம் தங்கி இருக்கக்கூடிய வெளி இனத்தினர் அதை கெர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கெர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெளி இனத்தினர் கூட ஓய்வு நாளை அனுசரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ஸோ மேலே சொல்லப்பட்ட எல்லா பிரிவினரும் ஓய்வு நாளை அனுபவிப்பது மூலமாக அவர்கள் ஓய்வு நாளையும் தங்களையும் கடவுளையுமே புனிதப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் சரி அடுத்த வசனத்து போமா பதினைந்து இந்த இணைச்சட்ட புத்தகம் குடும்பத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதையும் நாம் பார்க்கலாம் இல்லைங்களா கரெக்ட் குடும்பத்தில் ஆணும் பெண்ணும் ஒன்று என்று எக்ஸாக்ட்லி அந்த இணைச்சட்ட நூலில் அதிகமாக இது வருகிறது இந்த இணைச்சட்ட நூலில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்குற பொழுது இந்த இணைச்சட்ட நூலை அப்படி 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 மேலோட்டமாக வாசித்திருப்போம் ஒரு பெண் உரிமையை பற்றி அதிகமாக நம்ம இதை பற்றி இணைச்சட்ட நூலில் பெண் உரிமையெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சமத்துவ பாங்கு இங்கு நிறைய இருக்கிறது நிறைய இருக்கிறது பின்னால் வரக்கூடிய இடத்துலலாம் இந்த சின்ன சின்ன சட்டங்கள் வரும்போதெல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு எப்படி நீங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை ரொம்ப தெளிவு விடுதலை பயண நூலையும் தாண்டி இணைச்சட்ட நூல் சொல்கிறது அது இப்போ கன்க்ளூஷனாக சாபத்து நாள் கன்க்ளூஷனை பார்க்குற பொழுது என்ன தான் நீங்கள் ஆடு மாடு அனுமை பெண் அந்த உங்களிடம் தங்கியிருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டினர் என்ன தான் ஓய்வு நாளை கடைபிடித்தால் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் சொன்னாலும் இஸ்ரேல் மக்கள் மத்தியில் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு மட்டுமே ஓய்வு நாள் சிறப்பாக கொடுக்கப்பட்டது என்கின்ற எண்ணம் மிக மிக உறுதியாக இருந்தது இதில் மாற்று கருத்து இடமே இல்லை இல்லை விடுதலை பயண நூல் முப்பத்தி ஒன்று பதினாறு பதினேழு இஸ்ரேல் மக்கள் ஓய்வு நாளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் உள்ள உடன்படிக்கையாக விளங்கும்படி தலைமுறைதோறும் ஓய்வு நாளை கை கொள்ள வேண்டும் இது எனக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் இடையே என்றும் உள்ள ஓர் அடையாளம் ஏனெனில் எனக்கும்னா யாரு யாவே கடவுளுக்கும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உறவுதான் இந்த ஓய்வு நாள் மற்றவங்கெல்லாம் கடைபிடிச்சுப்போங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இது எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் நீங்கள் கடைபிடித்தாலும் இந்த ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் மற்றவங்க மற்றவங்க நீங்க கடைபிடிக்காமல் இருந்தாலும் இந்த ஸ்பெஷல் இவர்களோடு இருக்கும் கண்டிப்பா மற்றவங்களை பற்றி கவலை இல்லை மற்றவர்கள் ஓகே யுவர் ரெக்கமெண்டட் இருக்கலாம் இருக்க வேண்டும் இருக்கலாம் ஆனால் இது எங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டியதாக இருந்தார் அதுல மாற்று கருத்து இல்லை அடுத்தது பதினைந்தாவது அதிக வசனத்து சொல்லுவோமா எஸ் அமே எகிப்து நாட்டில் நீ அடிமையாய் இருந்த என்பதையும் உன் கடவுளாகி ஆண்டவரே தம் வலிய கரத்தாலும் ஓங்கிய புயத்தாலும் உன்னை அங்கிருந்து கூட்டி வந்தார் என்பதையும் நினைவில் கொள் அதனால் ஓய்வு நாளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று 
உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்கு கட்டளையிட்டார் சரி ஓய்வு நாளை கடைபிடிப்பதற்கும் எகிப்து நாட்டிலே அடிமையாக இருப்பதற்கு என்ன தொடர்பு இருக்கிறது ஓயாம வேலை வாங்கி இந்த இரும்பு சூளைன்றதெல்லாம் சரி லிங்க் ஆகும் சரி அதனால இதில் உறவு நான் தான் அவங்களை மீட்டு வந்தேன் என் கூட நீ இருக்கணுங்கிற உறவு சரி அதாவது ஓய்வு நாளுக்கு எகிப்து நாட்டில் நீ அடிமையாக இருந்தா என்பதை நினைவில் கொள் எகிப்தில் நீ அடிமையாக இருந்தாய் ரொம்ப அந்த ஓய்வு நாளில் ஒரு பெரிய மனிதநேய பண்பு இருக்கிறது யூதர்கள் மத்தியில் இந்த மனிதநேய பண்பு பா பார்க்குற பொழுது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எதற்காக ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமாம் அதான் இதில் பார்க்குறது நீ எகிப்து நாட்டில் நீ அடிமையாக இருந்தாய் அடிமையாக இருந்த பொழுது ஒரு நாள் உனக்கு ஓய்வு கிடைக்காதா என்று காத்து கிடந்தாய் எனவே இப்பொழுது நீ ஓய்வு எடுத்துக்கொண்ட ஓய்வு நாளை நீ நீ கடைபிடிக்கிறாய் என்றால் உன்னுடைய அடிமைகளுக்கு நீ ஓய்வு கூடு ஏனென்றால் நீ ஒரு நாள் அடிமையாக இருந்தாய் அப்போது நீ இந்த ஓய்வு நாளுடைய அருமையை பெருமையை புரிந்து கொண்டாய் தெரிந்து கொண்டாய் காத்து கிடந்தாய் அதனே நினைத்து உன்னுடைய அடிமைத்தனத்தை நினைத்து இப்பொழுது உன்னோடு இருக்கக்கூடிய அடிமைகளுக்கு நீ ஓய்வு கொடு அந்த அனுபவத்தில் இருந்து ஒரு பெரிய பாடத்தை கற்றுக்கொண்டு உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த ஓய்வு நாளில் இதுதான் மிக சிறந்த ஒரு பின்னணி பொருள் நிலத்திற்கு ஓய்வு எல்லாருக்கும் ஓய்வு தான் ஆனால் அது எதுக்காக நீ கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றால் கடவுள் கடைபிடித்தார் என்பதற்காக மட்டுமல்ல நீ அடிமையாக இருந்தாய் அந்த அடிமையாக இருக்கிற பொழுது நீ பட்ட வேதனைகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து உனக்கு ஒரு ஒரு நாள் ஓய்வு வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாய் அல்லவா இப்பொழுது நீ சுதந்திரமாக இருக்கிறாய் உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அடிமைகளுக்கு நீ ஓய்வு கொடு அதை நினைத்து அதை மறக்காது எதை மறக்காது எகிப்து நாட்டில் அடிமையாய் இருந்தாய் என்பதை மறக்காது எனவே தான் ஓய்வு நாளும் எகிப்து அடிமைத்தனமும் ஒத்து போகும் சரி தானே அதை நம்ம ஒரு சில பகுதியில் வாசித்து நமக்கு இணைச்சட்டம் பதினைந்து பதினைந்து எகிப்து நாட்டில் நீ அடிமையாய் இருந்தாய் என்பதையும் உன் கடவுளாகி ஆண்டவரே உன்னை மீட்டார் என்பதையும் நினைவில் கொள் எனவே நான் உனக்கு இதை கட்டளையிடுகிறேன் சரி எதை கட்டளையிட ஓய்வு நாள் பற்றிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நான் உனக்கு இன்னும் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு அடுத்து அதனால இந்த ஓய்வு நாள் என்பது கடவுள் கட்டளை மட்டுமல்ல இஸ்ரேல் தன்னுடைய ஏழைகளுக்கும் அடிமைகளுக்கும் செய்ய வேண்டிய செய்யக்கூடிய ஓர் அறச்செயல் இட் இஸ் அ டிசிப்ளின் ஓய்வு நாள் கடைபிடிப்பது என்பது ஏதோ எனக்கு மட்டும் கடவுளுக்கு மட்டுமல்ல என்னை சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஏழைகளுக்கு அடிமைகளுக்கு நான் செய்ய வேண்டிய ஒரு அறச்செயல் ஓய்வு நாள் அந்த அறத்தை மறக்கக்கூடிய எனவே ஒருவன் ஓய்வு நாளை கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன தன்னுடைய வேலை ஆளுக்கு அடிமைக்கு தன்னுடைய ஊழியருக்கு செய்ய வேண்டிய அறச்செயலை இவன் செய்யவில்லை எனவே அது பாவம் கடவுளுடைய வெறும் கட்டளையை மீறுவதால் மட்டுமல்ல பாவம் தன்னோடு வேலை செய்கிற அவனுக்கு அவளுக்கு அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த அறச்செயலை கொடுக்க காட்ட வேண்டிய அந்த அறத்தை இவன் காட்டவில்லை எனவே அது பாவம் இன்று உள்ள கார்பரேட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே இருக்கிறது என்னதெல்லாமோ நடக்கிறது அடிமைகளாக வேலை வாங்குவது என்பது சரி அல்ல ஒரு காலத்திலே நான் அடிமையாக இருந்தேன் அதனை நினைத்து கொண்டு இன்றைக்கு என்னோடு இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய வேலை ஆட்களுக்கு நான் இன்றைக்கு ஓய்வு கொடுப்பேன் அந்தஸ்து கொடுப்பேன் அறம் காட்டுவேன் அறம் பழகு அது ரொம்ப முக்கியமானது அறம் காட்டி அவர்களுக்கு நான் ஒரு வாழ்வு கொடுப்பேன் சரிதானா அது இந்த சட்டத்தை இந்த ஒரு அணுகுமுறையை கடவுள் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கிறார்னா அந்த கடவுளை நீங்கள் விரும்புவீங்களா விரும்ப மாட்டீங்களா கட்டாயம் விரும்புவேன் உண்மைதானே எவ்வளோ அழகாக அதை மைனூட்டாக திங்க் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்தது ஓய்வு நாளின் பொழுது அங்கே ஒவ்வொருத்தருமே நினைவு கூற வேண்டுமாம் டக்குன்னு ஓய்வு நாள் வந்த உடனே நினைவு கூற வேண்டியது ஆஹா நம்ம அடிமையாக இருந்தோம் புரியுதா அந்த எகிப்து அடிமைத்தனமும் அந்த விடுதலையும் நினைவு கூறப்படுகிறது ஒவ்வொரு நாளும் நினைவு கூறப்ப அதனால் தான் கடைப்பிடி நினைவு கூர் கடைப்பிடி நினைவு கூர் இந்த ரெண்டு வார்த்தை அப்படியே வரும் சட்டங்களை கடைப்பிடி அடிமைத்தனத்தை நினைவு நினைவு கூர் அந்த எகிப்திய வாழ்வு நினைவு கூர் அதனால் 
தயவு செய்து செய்ய வேண்டிய அறச்செயலை நாம் செய்வோம் 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 எல்லாருக்குமே செய்வோம் ஏனென்றால் அந்த அதாவது ஒரு காலத்தில் நான் இப்படி இருந்தேன் அது ரொம்ப நல்ல வார்த்தை நெவர் எவர் ஃபர்கட் யுவர் பேஸ் ஆஃப் லைஃப் யுவர் ஓன் பேஸ் ஆஃப் லைஃப் நாம் நான் நீங்கள் எப்படி இந்த உலகத்தில் வாழத் தொடங்கினீர்கள் இந்த உங்களுடைய தொடக்கத்தை ஒரு நாளும் மறந்து விடக்கூடாது அதான் அந்த ஓய்வு நாள் கற்பிக்கக்கூடிய பார்த்தீங்களா இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி இருக்கலாம் இவ்வளோ பெரிய சமுதாயத்தில் பெரிய செல்வாக்குடையவராக இருக்கலாம் பணம் படைத்தவராக இருக்கலாம் மதிப்புக்குரியவராக இருக்கலாம் பெரிய அதிகாரியாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு பெரியவராக இருக்கலாம் நெவர் எவர் ஃபர்கட் இவர் ஆரிஜின் கரெக்டு தானே உன்னுடைய துவக்கத்தை அதாவது உன்னுடைய தொடக்கத்தை ஒரு நாளும் மறக்காது ஓய்வு நாள் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப அழகான ஒரு பாடமாகும் மனிதர்கள் எல்லாருமே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இன்றைக்கு பெரிய பெரிய கொடீஸ்வரர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்களை முதாதையர்கள் ஒரு நாள் ஏழைகளாக இருந்தார்கள் அந்த ஏழைமையிலிருந்து தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு பணம் வந்திருக்கிறா அந்த ஏழ்மையை தயவு செய்து ஒரு நாளும் மறக்கக்கூடாது நம்ம ஒவ்வொருவருடைய செயல்களிலும் நடை உடை பாவனைகள் எல்லாவற்றிலுமே நம்முடைய குடும்பத்தினுடைய அந்த தொடக்கம் அப்படி கொஞ்சம் பிரதிபலிக்க வேண்டும் ஒரு சேலையில் உள்ள எம்ப்ராய்டரி மாதிரியாவது இருக்க வேண்டும் பொதுவாக எம்ப்ராய்டரி ஆடம்பரமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் லைஃப் என்கின்ற அந்த சேலையில் இருக்க வேண்டிய எம்ப்ராய்டரி இந்த கொஞ்சம் ஏழ்மையாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நம்ம துவக்கமாக இருக்க வேண்டும் அந்த லைனிங் போயிட்டே இருக்கணும் கரெக்டு தானே சாரியில் லைனிங் போகுதுலாம் அதே மாதிரி இந்த லைஃப் என்கின்ற சாரியில் அந்த லைனிங் அப்படி அப்படியே கொஞ்சம் போயிட்டே இருக்கணும் ஒரு சின்ன லைன் தான் ஆனால் அங்கே இருந்து உன் தந்தையையும் தாயையும் மதித்து நட இதனால் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்கு அளிக்கும் நாட்டில் நீ நெடுநாள் நலமுடன் வாழ்வாய் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உனக்கு இடும் கட்டளை இதுவே ஓகே இது ஒரு முக்கியமான கட்டளை இதுவரைக்கும் கடவுளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் சரிதானா ஆமாம் கடவுள் சொல்வது கடவுளை பற்றி பேசுவது இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்ன வந்திருக்கோம்னா மனிதர்களுக்கு வந்திருக்கின்றோம் அடுத்தது இந்த இந்த கட்டளை நம்மளுடைய இதில் ஐந்தாவது கட்டளை கரெக்டாக பத்து கட்டளையுடைய நடுவில் இருக்கிறது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கட்டளை கடவுளையும் மனிதர்களையும் பிரிட்ஜிங் இணைக்கக்கூடிய கட்டளை என்று சொல்கிறார்கள் கரெக்டு தானே நல்லா இருக்கலாம் கடவுளையும் மனிதர்களையும் இணைக்கக்கூடிய கட்டளை என்று சொல்கிறார் அடுத்தது இந்த ஒற்றுமொத்த கட்டளைகளின் நடுவில் இருப்பதால் முதல் பகுதி கடவுளுக்கும் இரண்டாவது பகுதி மனிதருக்கும் செய்ய வேண்டிய பணிகளை பற்றி இந்த கட்டளை சொல்கிறது கரெக்ட் முதல் பகுதி கடவுளுக்கு ரெண்டாவது பகுதி அந்த இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நம்ம பணி செய்யணுமா அது இந்த ரெண்டு பேருக்கும் கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் எப்படி பணி செய்வதுனா அதான் ரொம்ப அழகானது பெற்றோர்களை மதித்தல் மூலமாக கடவுளுக்கும் மேலே உள்ள அந்த நாலு கட்டளைக்கும் கீழே உள்ள மீதம் உள்ள கட்டளைகளுக்கும் பணி செய்ய வேண்டும் எனவே கடவுளுக்கு பணி செய்வது என்பது பெற்றோர்களை மதித்தல் மூலமாக கரெக்டாக அதை வச்சுருக்காங்க நடுவில் நான் கூட ஒரு எட்டாவது ஒன்பதாவது தூக்கி போட்டிருக்கலாமே அப்படின்னு நான் நினச்சேன் உண்மைதானே அந்த பெற்றோர்களை மதித்தல் என்பதை எட்டாவது ஒன்பதாவது தூக்கி போட்டிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை என்ன அளவுக்கு அந்த அந்த லிஸ்ட் அழகாக போட்டிருக்காங்க இப்போ முதல்ல கடவுளுக்கு மீதமெல்லாம் மனிதர்களுக்கு அது இடையில் அது பிரிட்ஜுக்காக அதாவது பெற்றோர்கள் கடவுளுடைய பிரதிபலிப்புகள் கரெக்டு தானே மனிதர்கள் ஆனால் இறைவனுடைய பிரதிபலிப்புகள் எனவே நடுவில் போட்டு அங்கேயும் பணி செய்யணும் இங்கேயும் பணி செய்ய என்பதற்காக இந்த கட்டளை போட்டிருக்காள் ரெண்டாவது இந்த கட்டளைக்கு மட்டும்தான் ஒரு பிரைஸ் காத்திருக்கிறது கரெக்ட் சொல்லுதானா மீது எல்லா கட்டளைகளும் செய்யாதிருப்பாயாக செய்வாயாக டா 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 அப்படின்னு இருக்கு இந்த கட்டளைக்கு மட்டும்தான் என்ன இருக்குது நீ நெடுநாள் வாழ்வாய் வாழ்வாய் என்கின்ற ஒரு பரிசு வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டில் ஆ வாக்களிக்கப்பட்ட இந்த கட்டளையை கடைபிடிக்க பெற்ற பொழுதுதான் வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டை கிடைக்குமா அடுத்தது இந்த வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டில் நெடுநாள் வாழ்வாயா இந்த கட்டளை கடைபிடிக்கின்ற பொழுதுதான் ஸோ திஸ் இஸ் அதுக்கு அர்த்தம் முன்னால் உள்ள கட்டளை கடைபிடிக்க கூடாது என்பது அல்ல நான் மீண்டும் சொன்னா பெற்றோர்கள் தான் தே ரெப்ரஸன்ட் காட் தே ரெஸ் ரெப்ரஸன்ட் ஹியூமன் பீயிங் கரெக்டு தானே பெற்றோர்கள் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய இது கவனித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவங்க அதை உணரணும் அன்புக்குரிய மக்களை பெற்றோர்களை மதித்தல் என்பது மிக 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 முக்கியமானது பெற்றோர்களுக்கு செய்யக்கூடிய பணிகள் என்பது கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் செய்யக்கூடிய பணிகள் பெற்றோர்களுக்கு செய்யக்கூடிய மதிப்பு மரியாதை என்பது கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் செய்யக்கூடிய மதிப்பு மரியாதை அடுத்தது பெற்றோர்களுக்கு மதிப்பு 
அதாவது அவர்களை பேணி பாதுகாத்து வழிநடத்தல் மூலமாக ஒரு பரிசு பத்து கட்டளைகளில் ஒரே ஒரு கட்டளைக்கு தான் பரிசு கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் அது இந்த கட்டளைக்கு மட்டும்தான் வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்டிற்கு நுழைய வேண்டும் என்றால் என்ன வேண்டுமாம் பெற்றோர்களை மதித்து நடக்க வேண்டும் நடக்க வேண்டும் பிளஸ் வாக்களிக்கப்பட்ட நாட்கள் நெடுநாள் வாழ வேண்டும் என்றால் என்ன வேண்டுமாம் பெற்றோர்களை மதித்து நடக்க வேண்டும் சரிதான் அப்ப இந்த கட்டளை ரொம்ப முக்கியமானதானே ரைட் இனி இதயங்களே எடுத்து வாசி நிகழ்ச்சியில் இணைச்சட்ட நூலுக்குண்டான விவிலிய விளக்கங்களின் ஆழங்களை நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதன் தொடர்ச்சியை அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் இயேசுவுக்கே புகழ் மரிய வாழ்க இந்த கவோது என்கின்ற வார்த்தைக்கு உண்மையான பொருள் என்ன கனம் பெற்றோர்களை மதித்தல் என்பது மிகப்பெரிய கட்டளையாக யூத சமூகத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தது கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது